জগাথন উইথ শুভদীপে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ আমি শুভদীপ আপনাদের হোস্ট এবং আজকেও আমি এসেছি ঠিক একজন এমন এক অভিনব ব্যক্তিত্বের সাথে যার সাথে বেশ কিছু কথা বলবো তার ব্যাপারে জানবো তার সম্বন্ধে জানবো এবং যেরকম আমার প্রতিটি এপিসোডে হয়ে থাকে আর কি সেই মানুষটাকে আপনারাও খুব ভালো করে জানতে পারবেন নতুন করে দেখতে পারবেন আপনারা তাকে সকলেই চেনেন কিন্তু তবু অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম আমি সবসময় বলে থাকি যে সাবস্ক্রাইব শেয়ার লাইক কমেন্ট তো করবেনই কারণ আপনি শেয়ার করলে আমি যে জিনিসটা আপনার সাথে শেয়ার করছি যে মানুষটার কথা আপনার সাথে শেয়ার করছি সেটা যদি আপনি আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শেয়ার করেন তাহলে তারাও কিছুটা হলেও উপকৃত হবে
কদিন আগে তোমার একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম জানো তো একটা 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 টকে তুমি কথা বলছিলে ইন্টারভিউ ছিল জাস্ট কথা বলছিল টক টক ছিল এটা খুব পপুলার একটা টক শো যেখানে তুমি টক করছিলে এবং যেটা আমি শুনছিলাম কিন্তু আমার দারুণ লাগছে আমি এগুলো একদম করতে পারি না সবাই বিশ্বাস করে এটা দেবলিনা জোর করে ওদের নাম্বার দিয়ে ছিল জোর করে আমাকে ডেকে নিয়েছে আমি ভেরি আল কাম টু দেবলিনা আমি একদম দেবলিনা আমার দেবলিনা হ্যাঁ আচ্ছা কিন্তু সেই টকটা তো খুব ইন্সপায়ারিং ছিল আমার তো খুব দারুণ লাগলো আর এমনিতে আমি তোমার একটা খুব বড় ফ্যান আমার এখনো যেন তো যখন সুদীপা বসু বলি বা ভাবি তখন আমার কোন সিনটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে যে বাসুভূমিতে তোমার এড্রেস তুমি মেজো তুমি মেজো মে এবং তুমি বোম্বেতে বোধ হয় চলে গেছিলে সিনেমা করতে বা হ্যাঁ হ্যাঁ দেওয়া হয়েছিল এবং তুমি ফিরেছো তুমি বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছ এবং তোমার গায়ের মধ্যে ওই সাদা শাড়ি করেছিল যার গায়ে একটা পিঙ্কিশ শাড়ি পরেছিল যার গায়ে তোমার গায়ে তার নীল আলো পড়ছিল मानुष जो बासुभूमि करनावती कर पपुलर नाटक जड़ित देखी যেগুলো খুব তৈরি আমার 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 অতীত নিয়ে কোনো খুব নেই আমি আই हैव লিভড আ ভেরি কালারফুল এন্ড গ্লোরিয়াস ইভেন্টফুল অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফ এন্ড আই এম আই এম কোয়াইট হ্যাপি এখন আমি যে কম কাজ করি আমি একটু নিজের মতো করে আমার পেপার কাটিং বই পড়া পেপার কাটিং ব্যাপারটাতে আমি আসছি তোমার কাছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস কিন্তু তার আগে আমাকে একটু তুমি বলো তোমার ছোটবেলাটা লেটেস্ট টক अबाउट योर জার্নি সুদীপা বসু ছোটবেলাটা কি রকম ছিল সুদীপা বসু ছোটবেলাটা অ্যাজ আই সেড খুবই মধ্যবিত্ত পরিবারে তিন বোনের সংসার বাবা মা বাবা খুব স্নেহ প্রবণ মা একটু সংসারে হাল ধরা শক্ত মহিলা খুব গুণী চমৎকার ছবি আঁকতেন চমৎকার গান গাইতেন চমৎকার সেলাই করতেন বাবা খুবই সঙ্গীত প্রেমী ছিলেন মানে ওনাদের তখন অবস্থা ছিল না কিন্তু ওনারা বিভিন্ন কনসার্টে বাইরে সারা রাত মিউজিক শুনতেন এবং আমার মনে আছে যখন এই ফেয়ারস্টার এই যে ছোট্ট এই রেকর্ড প্লেয়ার বার করলো বাবা কিনে এনেছিলেন গুপি গাইন বাবা গাইন এলপি তারপরে বড়েগুল আলী খানের বুদিকে মানে रुचि शिक्षा दीत बर्दी गान बजना दिखे मेजी खूब भलो गान मैं गान तक गान चर्चा करत खुबी मिशे एक समय निर्मल इंस्टिट्यूट छात्री ফলে ওর গানের মাস্টার মশাই আসতেন আমাকে জোর করে বসার জন্য কিছুতেই গান শিখতাম না কিন্তু আমার তাল ব্যাপারটা খুব পাকা ছিল তালের ব্যাপারটা যে কারণে মান আছে আমাকে চিত্র স্যারের কাছে পরে ভর্তি করেন এবং গানটা আমি কোনোদিন চর্চা করিনি মার কাছে যত মার খুব ইচ্ছা ছিল আমি গানটা এবং পড়াশোনাটা নিয়ে চালিয়ে যাই সেই মায়ের মুখে একেবারে ঝামা ঘোষ আমি থিয়েটারে চলে গেলাম মা অসম্ভব হয়ে গেলেন ভদ্র বাড়ির মেয়েরা থিয়েটার করবে কেন 
আর আমার তো দাদা মশার একটা লেগেসি আছে মোহাম্মদ পদ্মের কবিতা সিদ্ধান্ত বাড়িস সেই তার নাতি অথচ তিনি নিজে কত ভালো ভালো সংস্কৃত নাটক লিখেছেন যেটা যারা সংস্কৃতি নিয়ে এমএ পড়ে তাদের পাঠ্য মানে আমাদের বাড়িতে মামা বাড়িতে গেলে কখনো তুমি যদি যাও নিয়ে যাবো তোমাকে ইন্টারলি তো ওটা এখনো হেরিটেজ হাউস মানে ওটা হ্যাঁ মানে যে বছর নজরুল ইসলাম পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন বিয়াল্লিশ খন্ডে তার মহাভারত একটা এখনো মানে একটা কি বলবো একটা ভাবতে কিরম লাগে যে আমি ওনার ডাইরেক্ট নাতনি তো আমাদের মধ্যে সমস্যা তো ওখানে একটা চর্চা নেস্তি করেছিলেন আর আমাদের মধ্যে কারো সেরকম চর্চা নেই আমার মামা মেজ মামা ধীরেশ ভট্টাচার্য উনিও সংস্কৃতি নিয়ে খুব ভালো ভালো ওনার মহাভারতের কিছু বই আছে পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চপাণ্ডবের আবার তার ইনসে ইনসিডেন্টলি আমার দাদা মশাই পঞ্চপাণ্ডবের ঠিক বুঝি পুষ্টিও করেছিলেন উনি খুব ভালো হ্যাঁ খুব ভালো জ্যোতিষ জানতেন তো এই পরিবেশে আমার ছোটোবেলা এবার তুমি বুঝতেই পারছো আর যে সুধীবাবুকে এত তুমি দেখছো সেটা ঠিক মানে সেরকম হলে আজকে আমি দু তিন সন্তানের মা হয় একটা গৃহ গৃহবধূ আমার দিদির মতোই একটা প্রোটোটাইপ তৈরি হতাম কিন্তু আমি বোধ হয় একটু অন্যসারিলি হ্যাঁ মানে আমি শুধুমাত্র গৃহবধূ হব এটা আমার কখনো মাথায় ছিল না আমার আমি বিয়ে করি শৈবালকে উনিশশো অষ্টআশি অষ্টআশি সালে প্রথম <laughs> চাকরি দেখতে গেলে আমি অনেক ছোটবেলা সাইকন বলে একটা আমি আমার বললাম যে আমার লোকের পকেট মানির জন্য সবচেয়ে আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের কত টিউশন আমার জাস্ট উনি টেম্পারেমেন্ট থেকে নিয়ে একদম মানে আমি খুব খারাপ টিচার হবো খুব আমি বাচ্চাটিকে খুব ভালোবাসাবো তারপর বড় কিন্তু আমি পড়াতে পারবো না তো ফলে ওই ধৈর্যটা আমার ছিল না বলে যে কাজটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লাগতো মানে ইন্টারেস্টিং অ্যাডিজেন্সি শুনলে বললো ভীষণ হাই ফাই তার না কিন্তু সঙ্গে প্রেম হলো বিয়ে করলো বিয়ে করে যাদবপুরে চলে গেলাম আমার একটা অত্যন্ত খুব মিষ্টি একটা ফ্রেন্ড সার্কেল হলো এবং যাদবপুরে শৈবালের বন্ধু বান্ধবের যাদের মধ্যে এখনো কিছু মানুষের সঙ্গে আমার এখনো যোগাযোগ আছে চিত্রলেখা ঘোষ তার মধ্যে একজন যে আমাদের সঙ্গে তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে উৎপল বসু তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে তো ওদের না অত সুন্দর গ্রুপ ছিল যা একটু সময় থেকে এগিয়ে সিনেমা দেখতো গান শুনতো মানে আমি তখন ছোট এবংপ্রেমের গল্প তো তারপরে সেই দিনকে উনি বলেন যে আমি একটা থিয়েটার করছি আপনি যদি ফ্রি থাকেন বা তুমি যদি ফ্রি থাকো তাহলে আমার বাড়িতে এসো তুমি তখন আমাকে বললেন যে 
তোমাকে ভাবছি কেন এখানে অন স্টেজ গান গাইতে হবে তখন বললাম যে মোটা রিলেটেড এসে বললাম বললাম শৈবারও খুব খুশি হলো খুব ভালো চল তুই বলতো আমাকে আমি আমরা তুই তোমাকে দিচ্ছিলাম আর কি এখন যেরকম ইন থিং সেটা অনেকদিন আগে ছিল আমাদের তো তো যাই হোক তারপরে অঞ্জন দাস অঞ্জন দাস সঙ্গে থিয়েটার করা শুরু করলাম তারপর এক বছরের মধ্যে অঞ্জন দা এমন থিয়েটার করছিলেন যেখানে এখন মহিলা চরিত্র ছিল না হাইনি মহিলার তো সেখানে আমি অঞ্জন দা মনে করছেন আমার আমি আমি নিজেকে বেস্ট করছি উনি আমাকে বার করে দিয়েছেন তাড়িয়ে দিয়েছেন আমি আবার চলে গেছি আমি না বই পড়তে দিয়েছেন প্রচুর বই পড়তে দিয়েছেন ছবি দেখিয়েছেন তো তারপরে উনি আমাকে মেঘনাথ ভট্টাচার্যের কাছে নিয়ে যান বাসভূমিতে মেঘনাথ আমাকে নির্বাচন করেন এবং বলে দেন যে এইটার সঙ্গে চাকরি চলবে না এবং তখন আমরা কিন্তু জানি না শুরুতে যে বাসভূমি আমাদের সাফল্য পাবে কি না না আমি একবারও ভাবিনি দ্বিতীয়বার এবং বললাম না যে আমার অতীতের কোনো ডিসিশন নেওয়া কোনো ততদিন তো দায়বদ্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ দায়বদ্ধ হয়ে গেছে এবং দেখো একটা প্রোডাকশন সুপার ডুপার হিট মানে তার পরের যে ততটাই ব্যাক টু ব্যাক হিট করতাম নেসেসারি এবং বিশেষ করে যে যে কারণে যিনি যার জন্য দায়বত অনেকটাই মৌসুমে মৌসুমি পরের প্রোডাকশনে নেই আমরা একদমই ড্রাস্টিক্যালি অপোজিট একটা কাজ করছেন মেঘনাথ দা তো স্টেক নিয়েছিলেন মেঘনাথ দা এবং আমাকে অ্যাকসেপ্ট করাটা প্রথমে মনে করে সহজ হয়নি দল থেকে অনেকে মানে কলকাতা শহরের অনেকে বলেছিল অনেক কথাই ঠিক আছে মেঘনাথ দা একদম এক কথায় অনেকে বলতো ওর ঘনঘ ওর নানা রকম ব্যাপার ট্যাপার আছে ভালো বলে আমি আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি না অভি হচ্ছে কেমন সেটা সেটা আমার কাছে খুব লড়েছিলেন মেঘনাথ দা মানে থিয়েটার <laughs> অঞ্জন দত্ত থেকে মেঘনাথ ভট্টাচার্য এ তো মানে মানে দুটো পোলারাইজেশন দেখতে পাচ্ছি অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি সেটা ট্যাকল করলে কি করে আসলে কি জানো তো মানে আমরা দুটো ঘরানা আলাদা হ্যাঁ এটা এক আলাদা মানে দেখো ক্রিয়েটিভিটিটা হয়তো ক্রিয়েটিভিটি হ্যাঁ মানুষ দুটো আলাদা আমি তো বলেছি মানে মানে অঞ্জন দা রিহার্সাল তো অঞ্জন দা ভিতরে সামনে বিরাট খোলা স্পেস সেখানে ইতস্তত প্রপ রাখা প্রত্যেকটা বিয়ার বিয়ার খাচ্ছে রিহার্সাল দিচ্ছে সেখানে একদম মানে সহায়ক একটা একটা নাটক বন্ধি ভাড়া করা হয়েছিল বাসুমতি মানে একদম মানে মানে মন্দির কেন ওখানে মানে ওখানে ভাবাই যায় না এই সমস্ত প্রথম প্রথম আমার অসুবিধা হয়েছিল ওইতে কিন্তু বুঝে বললাম মানে মেঘনাথ দার এরকম ভাবে আগলে থাকা আর অঞ্জন দার সঙ্গে তো হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার নেই অঞ্জন দার টেম্পারমেন্টে ততদিন আমার মধ্যে জারিত হয়ে গেছে অ্যাডাপ্ট করতে হয়েছিল মেঘনাথ দার এবং সেটা চমৎকারভাবে আমি অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছিলাম কারণ এখানে এগেন আমার রুটসটা তো ওইটাই না আমার তো আমার রুটটা তো মেঘনাথ দারই রুট আমি তো ভট্টাচ পরিবারেরই মেয়ে ফলে সেটা অ্যাডাপ্ট করতে খুব অসুবিধা হয়নি মানে গাছে ছাল জোড়া লাগাতে অসুবিধা হয়নি মানে এবার আমি খুব বৃদ্ধ হয়েছি কিন্তু কালচারাল দুটো খুব ছিল <laughs> লজ্জা <laughs> 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 
আমার অনেকক্ষণ মানে আমার দিন একদিন অদ্ভুত মহিলা আমি লজ্জা পেতে নাস্তা নাম হয়ে যাচ্ছে কিছু দিয়ে আমি খুব সহজ ভাবে লাজুক অভিবৃত্তি করে উঠতে পারি তো সেখান থেকে সোহাগ সেনের থেকে এবার গেলাম কৌশিক সেনের সঙ্গে কাজ করতে কলকাতার ইলেকট্রা তার আগে সুমন মুখার্জির সঙ্গে একটা করেছি সময় সময় বৃত্তান্ত তারপরে করলাম রাজা লিয়ার মডেল তারপরে লাস্ট থিয়েটার করলাম দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেরা আফতার কয়েকটা শো এখন তো কাজের জন্য নাটক থেকে বিরতি নিলে কেন বিরতি নিয়ে মানে সাময়িকভাবে খুব একেবারে নাটক ছাড়া তো থাকতে পারবো না ওই এক এক সময় হয় কাজের চাপটা বড্ড বেশি হয় থিয়েটারের রিহার্সালটা খুব খুবই প্রয়োজন ইন্ডাস্ট্রিতে একটা একটা জিনিস বলা হয়নি সেটা হচ্ছে আমি বিগত আট বছর ধরে নাইন্থ সেপ্টেম্বর ইন্ডাস্ট্রিসের জন্ম দিয়ে সেখানে একটা নির্দেশিকার পালন ভূমিকা ভূমিকা পালন করি ফলে এই নাইন্থ সেপ্টেম্বরের দৃষ্টিকোণ না হলো সেটা এখন মোটামুটি লোকজনের একটু পছন্দ হয়েছে থিয়েটারে যে পরিমাণ স্ট্রেন দরকার এখন আস্তে আস্তে সে ততটা স্ট্রেন আসলে যেমন মনে হয় দিতে পারি না আর কি আসে তো ঠিক আছে আমার চোখ মানে বাড়ির মধ্যে কাঞ্জি ভরা করে ঘুরছো এরকম আমরা দেখেছি সবাই খাপ খাইয়ে নেই কি করবো তবু তো আমি সেই ভাগ্যবতীদের মধ্যে একজন যে যেটা আমার প্যাশন সেটাকে আমি আমার উপার্জন হিসেবে বেছে নিতে পেরেছি কজন নাটকের জগৎটা বলছি না কিন্তু যেটা মোর পপুলার মিডিয়াম ধরো সিনেমা বা ধরো টেলিভিশন সেখানে তুমি তোমাকে কোথায় দেখো নিজে ছবি যখন আমি পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছি তখন ওয়েব সিরিজ হচ্ছে অন্যরকম ভাবে ছবি হচ্ছে যেখানে আমাদের মুম্বাই তো ছেড়েই দাও এখানেও হচ্ছে একটু অন্যরকম শর্ট ফিল্ম হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এ তো দোস্ত জিত সারা ফেলে দিয়েছে তো ফলে এখন পর্যন্ত আমি অনেক আমি খুশি আমি এখন নিজেকে একটু শরীর টরির ঠিক রেখে শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রেখে আমি যাতে এখন কাজ করতে পারি আমি সেটাই দেখবো কারণ আমি যে সময় কাজ পাইনি কাজ পাইনি বা বলবো কেন আমায় টুকটুক করে আমি অঞ্জনদার মোটামুটি অনেক ছবিতেই কাজ করেছি যেখানে আমি খুব সিগনিফিকেন্ট রোল করেছি আমি অমিত সেনের নট ওভার নট আউট করেছি খুব মজার একটা ক্যারেক্টার আমি কাজ করেছি তো যেখানে কাজ করেছি সেখানে সুদীপা বসুকে সুদীপা বসুর জন্যই নেওয়া নট ফর প্রপার আমি কোনো দিন ওই রোমান্টিক কাজ গানের তো আমি তো সেই মেটেরিয়াল নই তো পারতাম না আমি অপারও মানে যারা সেটা পারে আই 
প্রচুর কালি বন্ধু বান্ধব আমার ছোট বয়সে তারা প্রচুর রোজগার করে আমি নাম বলি বলছি খরাজ মুখার্জি সম্রাট এটা মানে খরাজ মুখার্জি একবার স্টেজে উঠলে খরাজ মুখার্জি নেমে যাওয়ার পর তাপসী রায় চৌধুরী যাত্রায় উনি পারতেন আমি শুনে দেখেছি ওনার পারফরমেন্স মানে এটা অন্য ক্যালিবার একটু একটু উচ্চ একটু অন্য অভিনয় অন্য রকমের অভিনয় সবচেয়ে তুমি তো নাটকের মোটামুটি মোটামুটি কেন বাংলা নাটক সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা সমান দক্ষ সমান দক্ষ বিজয়লক্ষ্মী বর্মন বিজয়লক্ষ্মী বর্মন অন্য মানে ওনার তুমি নমস্য এনারা পারে কিন্তু যে হালে যারা থিয়েটার করতে আসছে তাদের দেখতে পাচ্ছি বা দু দশক জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংলাপের না খুব চেঞ্জ এসেছে একটা হচ্ছে অভিনয় আর একটা হচ্ছে সংলাপ কিছু মানুষের ছিল যেগুলোই দেখাবো তাদের আর কোনো শৈল্পিক ভাবে অন্য কিছু দেখানোর নেই তাই আমি নিজেও তো সেরকম আমি যেমনি একটি ওয়েব পোর্টালে আমি কাজ করেছি সেখানে আমি নিজে ব্যক্তিগত জীবনে খুব একটা খিস্তি ব্যবহারে বিশ্বাস করি না কারণ আমার মনে হয় ঠিক ভাষায় কথা বলে মানে শব্দের ঠিক সঠিক প্রয়োগ হলে খিস্তির প্রয়োজন হয় না তার থেকেও অনেক শক্তিশালী হ্যাঁ প্রচুর হ্যাঁ তাতে আমার তাতে আমার কোন আমার কিন্তু জানো ধরো আজকে কোনো যৌন কর্মী বা কোনো একজন এমন কোন একজন ডন 
তার চরিত্র কিন্তু আমরা আগেও দেখিয়েছি অনেক কিছু কিন্তু সেখানে আমাদের ওরকম ভাবে একটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে খিস্তি দিয়ে লাগিয়ে এটা তো তুমি সময় কি করে খুব এই করবে কিন্তু যদি তুমি বলো না তুমি আই বিগ টু ডিফার বলো সময়ের সাথে কি মানুষের রুচি এতটা নিম্নতর হচ্ছে এটা কিন্তু খুব বড় একটা একটা খুব বড় কথা তোমাকে বলি যে ভাষায় আমাদের রাজনীতিবিদরা এই যে ঝগড়াগুলো করেন বিভিন্ন চ্যানেলে আমাদের পূর্ববর্তী কিছু আগে যারা বক্তা সে তারা এই ভাষা ব্যবহার করতেন না আমরা আজকে ধরো তুমি তোমার ছোট ভাই যে ধরো স্কুলে পড়ে বা তোমার মাকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে একটা ঠেক বলতে যেটা বলছে চায়ের দোকান সেখান থেকে যে ভাষা বেরিয়ে আসে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার একজন ওভারঅল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে তোমার মাথা কিছু করতেই হবে এবার হয় তুমি বধির হও আর তাহলে তুমি একটা স্ট্যান্ড হও তো তোমার সমাজের চিত্র তো তোমার আমি যখন ক্লাস নিয়েছি স্টুডেন্টদের একটি ছেলে হয়তো আমি তখন সবসময় হচ্ছে বাংলা বলে এটা আমি যতটুকু করতে পারি সেটা নিজের জীবনে ওটাকে বর্জন করা আমি একদম অকারণে খিস্তিটা আমার খুব সতীর্থ আছে যারা খুব অবলীলায় আমার কেন মনে হয় নারী পুরুষ আমাদের এখানে প্রচুর সেলিব্রিটি আছে যারা বাউন্সার নিয়ে করে যাদের আশপাশে না দর্শক যায় না একা একা বাউন্সার নিয়ে করে যেটা হচ্ছে তোমার জার্নিটা তোমার জীবনের যে জার্নিটা সেটাকে আমি বিনা দ্বিধায় বিনা ঝামেলায় আমি বাংলা নাটক ডট কমের সঙ্গে চলে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে পিংলায় গিয়ে ছবি আঁকছি গান গাইছি ঘুরে বেড়াচ্ছি ওই লেগেসিটা ওই প্যাকেজটা আমি নেবো কেন যখন আমি সত্যি ততটা আমার নামে আমার শুধু আমার নামে কি দুটো টিকিটও বিক্ষিত হয় দেন আই এম নট আই এম নট সেলিব্রেট ইন দ্যাট ওয়ে I am not celebrable in that way. So I am celebrable only to myself. So I am celebrating, I am celebrating life. Like, I need not to open up some less inside. I mean, when I was talking to Joshua, I was talking to him, I was talking to him, I was talking to him, that is why I did. আমার কথা নয় বা তোমাকে বলার জন্য বলছিলাম কিন্তু 
তুমি কখনো বম্বে যাওয়ার চেষ্টা করলে না এত উটিটি হচ্ছে আমি সিনেমার মধ্যে বলছি আমি কিন্তু মুম্বাইতে একটা ওটা চ্যানেলের জন্য কাজ করেছি আমি তোমাকে বলি শুধুমাত্র সেটা হচ্ছে যে তুমি না তো জানো যে এখানে মেইনস্ট্রিম নায়িকা খুব পপুলারের জন্য নায়িকা সে বড় বড় অন্য অনেক কারণে পরিচিত কিন্তু খুবই পপুলার নাই কিন্তু সে আমার মনে হয় কলকাতাতে যখন কাজ করেছে শি ওয়াজ নট এট অল প্রপারলি মানে কি বলবো মানে তাকে না মানে ইউজ টা ঠিক করতে পারি এখন এই মুহূর্তে তুমি যদি হিন্দি বা ইন্টারন্যাশনাল বা ন্যাশনাল কাজ করছে দুর্দান্ত কাজ করছে শি ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্ট্রেস অ্যাবসলিউটলি অ্যাকচুয়ালি শি ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্ট্রেস বললে আমি তাহলে যদি এখন বলি যে সুদীপা বসু ইজ অলসো ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্ট্রেস যার এত স্টেজে এত বড় বড় লোকদের সাথে তাদের সান্নিধ্যে কাজ করেছে এবং তুমি নিজেও একটা বড় নাম স্টেজে বা টেলিভিশনে আমি একটা কথা বলো তুমি সেই জায়গাটা চেষ্টা করতে থাকো এবং তুমি যে রোলগুলো আজকে ধরো সিরিয়ালে করছো বা ধরো পার্শ্বচরিত্রই যদি আমি তোমার ধরি যেখানে মা বা মাসি বা দিদা বা কোনো একটা এই যে রোল সেই রোলগুলো কিন্তু ওইখানে খুব স্ট্রং সেখানে উর্দু চ্যানেলে হতো ইটিভি উর্দুতে রিসতে বলে তো আমার বাড়িতে মুম্বাইতে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন আমি ওকে ধনিয়া ফিশ খাইয়েছিলাম খুব ইন্টারেস্টিং মহিলা উনি আরেকজন মানুষ উনি একজন মানুষ যিনি আমার কাছে ভীষণ প্রণম্য এই কারণে যে উনি ওনার টার্মসে বাঁচেন জীবনটা ওনার টার্মসে বাঁচেন এটা আমার কাছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট আমি জীবন তো আমি একটাই পেয়েছি আমি এটা আমি এরকম মানে ক্লোজ পরিসরই বলি যে জীবন একটা তুমি যদি নিজ নিজের টার্মসে বাঁচতে চাও তোমার হাজুস আসবে কিন্তু তুমি যদি একবার সেটা তুমি যদি নিজের নিজের জায়গায় ঠিক থাকো সৎ থাকো এক দিন যে আমি কাউকে তো সমত করেছি না করিনি করলে নিজের টার্মসটা তখন থাকে না তখন তার তখন তো ডিকটেট করবে সেই টার্মসটা তাই আমি সেটাতে তাতে সেই জন্যই বলছি আমার হয়তো আমার ল্যাক অফ অ্যাম্বিশন ওটা হতে পারে আমি অত ভয়ঙ্কর অ্যাম্বিশন নয় কারণ আমি না দেখেছি কি এখন আমি চিল করছি এখন আমার এই সবে একটা প্রজেক্ট শেষ হয়েছে আর আমি খুব চেষ্টা করি শুধু এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসটায় আমার একদম গেল কাজ তো তারপর থেকে আসতে তো খুব ভালো কিন্তু আমি একটু টাকা ধরে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিটা আমার কাছে হচ্ছে ফেস্টিভ টাইম বাড়িতে সরস্বতী পুজো হয় সেটা নিয়ে মিথ থাকবো ফেব্রুয়ারি মাস আসবে মার্চে দোল হবে এই টাইমটা আমার কাছে হচ্ছে নোবার্ক দেখি <laughs> 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 আমরা যেটা বলছিলাম যে সুদীপা বসুর একটা অভ্যেস আছে 
কাগজ কাটা কিন্তু এই কাগজ কাটাটা কি সেটা আমরা একটু ভালো করে জেনে নেবো সুদীপা বসুর কাছ থেকে সুদীপা দিয়ে তোমার যে কাগজ কাটার অভ্যেস এবং সেটা থেকে একটা প্রকাণ্ড কিছু বানিয়েছো এবং তোমার আবার এখন সাতাশ নম্বর খাতা চলছে এই এই ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলো না দর্শকদের জন্য হ্যাঁ বলছি তুমি দেখতেই পাচ্ছ আমার বাড়িতে তো আমি একা থাকি লকডাউনের সময় এমন হয়েছিল কাগজ আমি ভীষণ কাগজ পড়ি আমার আমার বাড়িতে আমার মাও খুব কাগজ পড়তে দিই আমি তিনটে কাগজ রাখি এবার আমার মনে হলো যে যে সময়টার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি এটার তো একটা ডকুমেন্টেশন থাকা খুব দরকার তো আর তখন আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল সকালবেলা সাতটা থেকে বারোটা মেয়ে আমি আমি তো ওর গলা শুনতে আবার খাপ কাগজ আস্তে আস্তে আমি দেখতে পেতে জমাই জমাতে শুরু করলাম তারপরে তারপরে তো একটা একটা করে গেল লকডাউন গেল অম্পান গেল তারপরে তো আমাদের জীবনটাই পাল্টে গেল এবং এটা আমার ভাবতে ভালো লাগে না একদমই মানে দুঃখের ইতিহাস কি বা বই রাখতে চাই কিন্তু ওগুলো যে দেখে দেওয়া উচিত সেটা আমার মনে হলো এবার আমি তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি আঠেরো নম্বর খাতা থেকে আছে তাহলে সতেরো নম্বর খাতা অব্দি রেডিও মির্চিতে আমি মিরকে ডেডিকেট করেছিলাম আমি গিয়ে দিয়ে এসেছিলাম ভেরি নাইস অফ মির ওর সাথে ওর ফেসবুকে আছে তুমিও বললে তুমি জানতে পেরেছো এবং আরো অনেক মানুষ আমাকে বলেছে যেটা আর আপনার দেখলাম না যেটা খুব ভালো কাজ করছেন সত্যি যেন তো আমি ধরো এই যে সোশ্যাল মিডিয়া তিনি আমি কখনো কিছু মিস করি না কারণ আমি ওইখানে তো কোনো ফেক জিনিস নেই মানে যেটা আছে যেটা তুমি প্রিন্টেড যা দেখছো যেটা তুমি যেভাবে তুমি সাজাচ্ছ যেমন এই মানে এই প্রত্যেক দিনে ধর একটার পর একটা এক একটা বছর মানে এক একটা এক একটা যখন জিনিস যাচ্ছে এইখানটা যে এই খাতাটা বিশেষ করে আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট কেন এখানে যে রেখে দিয়েছে মনে কে মনে রেখে আমার বড় দিয়ে কিছু কাগজ জমিয়েছিলেন সেগুলো আমি এখানে রেখেছি যেমন তার মধ্যে অনেকগুলো যেটা আমার কাছে রাখা সম্ভব ছিল না যেমন ধরো এইটা এইটা একটা অদ্ভুত মানে কতদিন আগে তুমি দেখো জীবন জানুয়ারি জিনিস দেখাই তোমাকে এটা তো পুরোটাই জ্যোতি এটাই চলছে তারপরে আমরা আসছি রবিশঙ্কর এটা তো আমার পক্ষে তো আমি সুরে রাখাশি রবির অবসান আনন্দবাজার পত্রিকা দু হাজার বারো তেরোই ডিসেম্বর এগেন ডিসেম্বর দারুণ হবি তাই তো এরপরে আসছেন সুনীল গাঙ্গুলি সুনীল গাঙ্গুলি চলে গেলেন তারপরে তারপরে একশো একশো অভিমানের ওখানে লিখতে রইলেন তীরে এসে সচিন তেন্ডুলকারের একশোতম সেঞ্চুরি ইতিহাসে পৌঁছে তৃপ্তির চুম্বন এবং আমার না আমি যেহেতু আমি খুব পলিটিক্যালি এতে সোশ্যালি আমার খুব মানে বক্তব্য রাখি না এটাই আমার পলিটিক্যাল স্টেট তুমি সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই একদম কেন এই যে দেখো সাদ্দামের সাদ্দামের শেষ সন্ত্রাসের নয় কি বলছো আমি কেন সোশ্যাল এতে আমেরিকা আক্রান্ত শেষ করার পরেই চলে আসছি এইখানে এই লেখাটা মানে সত্যি তখন আমরা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ও তুমি দেখো কি কিরকম কি অসম্ভব সুপুরুষ একটা মানুষ বাবা কবির মতো চোখ দেখো তো এখানে কথাটা খুব সুন্দর ছিল এই যে সন্ত্রাসের মুখকে পাক মাটিতে মারলো বার্কিন বাহিনী দশ বছরের লড়াই শেষ চল্লিশ মিনিট এরপরই বাম বিতা কাজে এইগুলোর মজাটা তুমি কি করে পাবে তুমি বলো তো ডায়না চলে গেছে প্রিন্স চার্লস কোন খবরটা তোমার ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হয় 
সবচেয়ে আগে আমি যে যে খবরগুলো রাখি সেটা হচ্ছে সেকুলার মানে সংহত একজন মুসলমান ভাই সুন্দর করে মন্দির পরিষ্কার করছেন একজন হিন্দুর বাড়িতে জায়গা নিজের বাড়িতে জায়গা বানিয়ে হিন্দুর বাড়িতে এগুলো করোনার সময় আরও হয়েছে আজান করার জন্য মাদুর পেতে দিচ্ছে আমি সম্প্রীতিটাকে ভীষণভাবে এ করি আর ভীষণ এনকারেজ করি কোনো যেমনি একটা সেদিনকেই আমি পেপার কাটিং করলাম মহিলাদের অ্যাচিভমেন্ট কুড়ি বা কুড়ি দিনের মেয়েকে রেখে আমাদের আচার রূপা চলে এসে প্র্যাকটিসে এই ধর মেয়েদের অ্যাচিভমেন্ট এই যে এখন সমস্ত লড়াকু বিমানের মধ্যে এত সব মহিলা পাইলটরা আসছেন এইগুলো আমার কাছে খুব হাইলাইটেড হয় মানে যে কোনো যে কোনো খবর যে খবর গিভস ইউ পজিটিভিটি আমি ওই এই যে এয়ার ইন্ডিয়া যে কুৎসিত ঘটনাটা নিচ্ছে আমার কাউকে একটাও পাবে না যেদিনকে গ্রেপ্তার হচ্ছে সে কিন্তু আচ্ছা যেদিনকে গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আজকের দিনে তো আমি গুগুলে পেয়ে যাবো তা তুমি এটা কেন এত খাটতে কেন গেলে ভাল লাগে গো আমি কোন জিনিস চট জলদি পছন্দ করি না কোন জিনিস না কাগজ সত্যি আমি আমিও তো বলছি আমিও আজকে অনুষ্ঠানটাতে এই ইন্টারভিউটাতে খুব এনরিচ করলাম মানে মানুষ যে কত সময় নেই একজন ব্যস্ত মানুষ খুবই সুন্দর যাই হোক তো সুদীপাদি আমরা আজকের অনুষ্ঠানটা তো এখানে শেষ করছি কিন্তু আমি জানি তোমার সাথে কথা বলতে বসলে মানে আজ কেন মানে আমার বোধ হয় পাঁচটা এপিসোড আপনারা নিশ্চয়ই বোর হননি বোর হয়েছেন কিনা সেটা কমেন্ট করবেন আর অবশ্যই সুদীপা বসুকে আপনাদের সকলের খুব ভালো লাগে আমি জানি তো আজকে একটা অন্য অ্যাসপেক্ট অফ সুদীপা বসু দেখলেন তাই তো তো যদি সত্যি ভালো লাগে আবার বলছি সাবস্ক্রাইব শেয়ার লাইক করতে ভুলবেন না কিন্তু যাওয়ার আগে তুমি টকাথন বিদ শুভদীপের দর্শকদের কি বলতে চাও হোয়াট ইজ ইউর মেসেজ তোমার কি মেসেজ টু দ্য অডিয়েন্স অফ টকাথন বিদ শুভদীপ যারা দেখে আপনারা যারা দেখেন তারা নিশ্চয়ই আরো আমার মতো আরো অনেক মানুষের অনেক রকম তারা তাদের কথা শুনেছেন জেনেছেন তার মধ্যে থেকে নিজের বিচারে যেটাকে মনে হয় যে ঠিক এবং যেটা করলে পজিটিভ থাকবেন যেটা করলে আপনার সকালে উঠে অন্তত দু তিনটে ভালো কাজ করতে ইচ্ছা করবে কিছুই না এই যে এখন এই ঠান্ডার মধ্যে দু তিন একটু কুকুরদের জন্য একটু গরম জামা বানালেন একটু দিলেন এরকম একটা দুটো কাজ করে কিন্তু মানুষ খুব ভালো থাকতে পারে মানে শুধু নিজের কথা না ভেবে যদি একটু সবাইকে মিলে সবাই সবাইকে নিয়ে একটু যদি ভালো করে থাকতে পারেন মানে সোশ্যাল মিডিয়াতেও আপনারা ভালো ভালো কাজ করতে পারেন তাহলে সেটাই করবেন মানে এটা আমার ভীষণ মনে হয় যে আমাদের আমি অনেক আর্টিকেল এখন পড়ি যে মানুষ ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে এই বোধটার মধ্যে এখন একান্তই নিজেদের একটু ভাবনা মানুষ কখনো নিঃসঙ্গ হতে পারে না যতক্ষণ সে মনে করে যে আমি নিঃসঙ্গ হতে চাই মানুষের মানুষের যত মানুষের সবচেয়ে বড় সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস সেটা যতক্ষণ আছে আপনি একদম একলা না খুব ভালো থাকবেন আপনার বাহ খুব সুন্দর বললে ভীষণ ভালো লাগলো ভালো থেকে তুমিও আর আমাদের আরো অনেক 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 ভালো কাজ উপহার দাও কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে আবার একটু মঞ্চে দেখতে চাই বিভিন্ন মাধ্যমে তো দেখি কিন্তু মঞ্চটা তোমার চাই ভালো কাজ বোধ হয় একটা হবে দেখা যাক এবছর একটা হবে অবশ্যই জানিও তাহলে আমিও তখন দর্শকদের জানাবো তো আজকে এই অবধি সুদীপাদি ভালো থেক